வணக்கம் வெல்கம் டு ஆல் இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மஷ்ரூம் பிரியாணி இது டேஸ்ட்டில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் நாங்கள் ரெகுலராக செய்கிறத விடையும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும்னு சொல்லலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேன் வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெயும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்து சூடாக்கிக்கிறேன் நெய் உருகிடட்டும் நெய் உருகினதும் ரெண்டு அன்னாசிப்பூ ரெண்டு பட்டை ரெண்டு மராட்டி முக்கு மூணு ஏலக்காய் மூணு ப கிராம்பு ரெண்டு அல்லது மூணு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்து தாளிச்சிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் போல் செவக்கட்டும் அடுத்ததாக கொஞ்சம் முந்திரி உடச்ச முந்திரி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் பிரியப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீட்ட நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக மாறுற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வெந்து சுருண்டு வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தோம்னா வெங்காயம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது வெந்து வரட்டும் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுருக்கலாம் இப்போது பிரியாணிக்கு ஒரு மசாலா பேஸ்ட்டு தயார் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததா ஒரு ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி மிளகாய்த்தூள் நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இதையெல்லாம் நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த அளவு வெங்காயம் வதங்கினதும் இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு சேர்க்கிறேன் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வாசனை அடங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதங்கின பிறகு ஒரு தக்காளி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் நல்லா வெந்து வரட்டும் நான் கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொருமல்லி தலையும் புதினா தலையும் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுடலாம் நல்லா பாருங்க வெந்து சுருண்டு வந்துச்சு கொத்தமல்லி தக்காளி புதினா வெங்காயம் எல்லாமே மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ கிளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து மஷ்ரூம் உடையாதபடி நல்லா மெதுவாக கலந்து விட்டுக்கலாம் மஷ்ரூம் எடுத்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டு நாம் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலா பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் மஷ்ரூம் உடையாதபடி இதையும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் மசாலா பேஸ்ட்டு மஷ்ரூம்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு நல்லா எண்ணெய் வெளியே பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் பிரியாணி அரிசி சேர்த்துருக்கேன் உனக்கு ரெண்டுன்ற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நீர் கொதித்ததும் இது கூட கழுவி அரை மணி நேரம் மூற வைத்த பிரியாணி அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு மூடி போட்டுடலாம் மூடி போட்டு வெயிட் போட்டு ஒரு விசில் வந்ததும் அடுப்பு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு இறக்கிடலாம் நான் இந்த மாதிரி டம்ளர் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவேன் அது தம் வச்ச மாதிரி நல்லா சூப்பராக தயாராகிடும் பாருங்கள் பத்து நிமிஷத்தில் பிரியாணி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு எவ்வளோ அழகாக உதிரி உதிரியாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் 